Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu Alaikum. Welcome to my channel, Bidi Mommy in Italy. Shabai kya mona chen? Nishchay bhalo achen. Aar amra walhamdulillah Allah rahmat bhalo achi. Aar amra achi ek to harte beer hoye chhi. Aar jehe to ekhon summer time cholche. Aar to bahire ghura ghuri korte bhalo hi lagay. Karon aar to alpo ko ekta din hoye to ba gorom tha papo. Tar por amar thanda chole ashbe. To thanda modhe ya toi thanda. Jeer modhe ashole bahire ghura ghuri korte moto bhalo lagena. তাই এই সময়টাতে যখনই হাতে সময় পাই তখনই আসলে একটু বাইরে বের হয়ে যাই আমরা আর পাশে আমার টুনটুনি পাখির কথা শোনা যাচ্ছে সেও আমার সাথে সাথে ভয়েস দিচ্ছে তা আসলে এটা একটু ইগনোর করবেন আর আমরা একটু হাঁটাহাঁটি করছি আশেপাশে হাঁটাহাঁটি করব আজকে আর কোথাও ঘুরতে যাইনি কারণ বাবুর বাবা কাজ থেকে বিকেল বেলা অফ ছিল তো কাজ থেকে একটু দেরিতেই বের হয়েছে ও ডিউটি থেকে একটু দেরিতেই বের হয়েছে তো কোথাও যাওয়ার আসলে কোনো জায়গা নেই এই সময়টাতে গিয়ে আসলে কোথাও কাবার করতে পারবো না তো এই কারণেই আমরা আশেপাশে হাঁটাহাঁটি করছি আর কমেন্টে জানাতে পারেন আসলে সবার ঈদ প্রিপারেশন কেমন চলছে আমার তো কোনো প্রিপারেশন নাই আছি আলহামদুলিল্লাহ যেরকম আছি আর সবাই আসলে জানাতে পারেন আপনারা কে কেমন আছেন আসলে আজকে মনটা একটু খারাপ সকালবেলা শাশুড়ি মার কাছে ফোন দিয়েছিলাম তো তখন তার সাথে কথা হলো আর সাধারণত শাশুড়ির কাছে ফোন দিলে প্রায় ঘন্টার উপরে কথা বলা হয় শুধু শাশুড়ি না বাংলাদেশে ফোন দিলেই আমার এরকম প্রায় ঘন্টার উপরেই কথা বলি আমরা আমি সবার সাথে এত লম্বা সময় নিয়ে কথা বলি আসলে সামনে তো দেখি না তো ফোন দিলে দেখা যায় যে দুনিয়ার কথা রাজ্যের যত কথা সব কিছু সামনে চলে আসে বিশেষ করে আমার বড় বোনের কাছে ফোন দিলে তো আর কোনো কথাই নাই মনে হয় সারাক্ষণ ওর সাথে কথা বলতে পারি তো যাই হোক এবার আছি আসল কথায় কেন মনটা খারাপ আসলে আর মন খারাপের কারণ হচ্ছে যে আমার শ্বশুরবাড়ির পাশেই একটা মানে কাছেই একেবারে তো একটা ভাইয়া আমি তাকে দেখি নাই আমার বিয়ের পরপর তার সাথে আমার দেখা হয় নাই তো ভাইয়া প্রায় বিদেশে আছে অনেক বছর ধরে তো সেই ভাইয়ার আসলে কথাটা শুনে একটু হাস্য করি লাগে তো উনি যে যা যত কিছু ইনকাম করতো যাই কিছু করতো তার ওয়াইফের কাছেই পাঠাতো সাধারণত যেহেতু বিয়ে হয়েছে ওয়াইফ আছে তো ছেলেরা তো ওয়াইফের কাছেই পাঠাবে তাই না তো ওই ওয়াইফ কিছুদিন আগে নাকি তার যা কিছু আছে টাকা পয়সা স্বর্ণ গয়না যা কিছু আছে সব কিছু নিয়ে সে চলে গেছে আরেকজনের সাথে ইভেন যাওয়ার সময় আলমারির যে চাবিটা আছে সে চাবিটা পর্যন্ত নিয়ে গেছে আর টুকিটাকি ফার্নিচার যা যা পেরেছে ক্যারি করা সম্ভব তো যতটা পেরেছে ওইখান থেকে নিয়ে গেছে আর কি আর নিয়েও গেছে এমন সময় যে যখনই ওই ভাইয়াটা আর কি বাংলাদেশে আসবে তার কিছুদিন আগেই আসলে সব কিছু নিয়ে টিয়ে সে চলে গেছে আর আমার শ্বশুরবাড়িটা যেহেতু গ্রামের দিকে আসলে গ্রামে প্রায় সময় এই ধরনের ঘটনাগুলো আসলে শোনা যায় এতদিন তো শুনেছিলাম শুধু বাট এটা আসলে ধরতে গেলে নিজের চোখেই দেখা কারণ আমার আমাদের আমার শ্বশুরবাড়ির কাছেই প্রায় আর আসলে খুবই কষ্ট লাগে এই কথাগুলো শুনলে কারণ বিদেশে কাজ করা আসলে মুখের কথা না একটা মানুষ বিদেশে আসলে কি পরিমাণ কষ্ট করে এটা আসলে যারা দেখে তারাই বুঝতে পারে আমি বলি না বাংলাদেশের মানুষ যে কষ্ট করে না দেশেও মানুষ কষ্ট করে বাট বিদেশের কাজটা না অনেকটা টাফ হয়ে যায় কারণ তাদের আসলে মানসিক শান্তির কোনো একটা জায়গা থাকে না কারণ সারা দিন পরিশ্রম করে এসে যদি বাসায় বউ বাচ্চা বা সংসারটা দেখে বা বাবা মা দেখে সেই ক্ষেত্রে আসলে মনটা একটু শান্ত হয়ে যায় শরীরটা অনেকটা ঠান্ডা হয়ে যায় আর যারা বিদেশে এরকম একা একা থাকে তাদের তো আসলে ওই শান্তির জায়গাটা নেই আর সেই জায়গায় যদি এই ধরনের অ্যাক্সিডেন্টগুলো হয় তাহলে তো আসলে কোনো কথাই নেই আর আজকে যে শুধু বউদের কথা বলছি যে বউরাই এমন করে তা না আমি এটাও দেখেছি যে অনেক ভাই বোনের কাছে টাকা দেয় বোন সে টাকাগুলো মেরে দেয় বা নিজের নামে জায়গা কিনে ভাইকে বলছে যে হ্যাঁ ভাই তোমার নামেও জায়গা কিনছি তোমার নামে জায়গা কিনছি পরে এসে যখন বাংলাদেশে আসে তখন দেখা যায় আসলে তার নামে কিছুই নাই এরকম এটাও আমি মানে আমার চোখের সামনেও হয়েছে এরকম ওই যে বললাম গ্রামে আসলে আমার শ্বশুরবাড়ি সেই সুবাদে আসলে অনেক অনেকজনের কথাই শুনেছি এরকম আর এটা আসলে খুবই কষ্টের 
খুবই কষ্টের মতো খুবই কষ্টের একটা মানুষ এত কষ্ট করে বিদেশে টাকা পয়সা ইনকাম করে বাংলাদেশে পাঠায় বা দেশে কি বলবো দেশের মানুষজনকে ভালো রাখার জন্যই তো তারা পরিশ্রম করছে আর সেই জায়গায় তার সাথেই যদি এরকম হয় তো তখন তার আর কি বা মানে কিভাবে বাঁচা সম্ভব সেটাই আর কি তো এই কারণে আসলে আমার যেটা মনে হয় প্রত্যেকটা বিদেশি ভাইয়েরা যারা ইনকাম করছে বা আপুর অনেক মেয়েরা দেশে দেশের বাইরে ইনকাম করছে তারা আসলে নিজেদের জন্য কিছু সঞ্চয় করা উচিত একান্তই নিজের জন্য সেটা করা উচিত আমি যেটা মনে করি আর কি ইভেন আল্লাহ যদি কখনো তৌফিক দেয় তাহলে ইনশাল্লাহ আমিও এরকমটাই করব কারণ চাই না যে আসলে এই ধরনের পরিস্থিতির কখনো মুখোমুখি হওয়া উচিত আর এটা আসলে সম্পূর্ণ আমার মতামত যদি কারো কাছে খারাপ লেগে থাকে তাহলে আমি সরি আসলে এটা সম্পূর্ণই আমার মতামত আর এই তো আসলে হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা পথে চলে এসেছি অনেক জায়গায় হাঁটা হয়েছে এত রাস্তা আসলে আমাদের হাঁটাহাঁটি হয় না আর যেহেতু বললাম যে বাবুর বাবার আসলে আজকে বিকেলে বন্ধ আছে হাতেও সময় আছে ও বলল যে ঠিক আছে চলো একটু হেঁটে আসি হ্যাঁ সেই জন্যই আসলে এত হাঁটাহাঁটি আমার না এই জায়গাটা খুবই ভালো লাগে মনে হয় যেন কোনো একটা জলপ্রপাতের সামনে আছে আর কি এরকম মনে হয় তো আমি একটু আশপাশ ভিডিও করার জন্য দাঁড়িয়েছি বাট আমার সঙ্গীর সাথে তারা আমাকে রেখেই সামনের দিকে চলে গেছে তাদের পছন্দ হয় না আমি এরকম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিডিও করি আমার হাজব্যান্ড তো মাঝে মধ্যে রাগ হয়ে যায় যে তুমি আমার সাথে হাঁটতে বের হয়েছো এমন স্লো মোশানে হাঁটলে কীভাবে হয় তো যাই হোক অনেক কিছু ম্যানেজ করেই আসলে সব চলতে হয় তো যেতে যেতে আসলে বাবুর বাবা বললো যে কফি খাবা নাকি তো আমি আবার চা কফি প্রেমিক তো আমাকে এত সুন্দর একটা অফার দিয়েছে আমি কীভাবে ফেলে দিই তাই না তো আমিও সেই অফারটা মানে একেবারে লুফে নিয়েছি তো কফি খেতে কফি না জাস্ট কাপুচিনো খেতে বসেছি আর আমি কাপুচিনোতে কোনো সুগার নেই নি কারণ চিন্তা করেছি যে হেঁটে এসেছি সুগারটা না খেলেই বোধ হয় ভালো হবে বাট এক দিক দিয়ে ভালো করলে লাভ হবে কেউ অন্য দিক দিয়ে আবার সেটা আমি পুষেই নিয়েছি কারণ আমি কাপুচিনো খাচ্ছি আর আমার হাজব্যান্ড ও খাচ্ছে একটা আইসক্রিম তো ও আমাকে এভাবে বলল যে তুমি কি খাবা আর এভাবে সাধলে কিভাবে না খাই তো আমি আইসক্রিম আর কাপুচিনো দোনোটা একসাথেই খাচ্ছি আর এই পর্যায়ে আসলে আপনাদের সবার কাছে একটা রিকোয়েস্ট করে নিতে চাই বরাবরের মতো যারা এখনও আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন পাশে থাকা বেল আইকনটা বাজিয়ে দেবেন আর যারা করেছেন তাদেরকে আসলে কি দেওয়া যায় তাদেরকে মন থেকে অনেক অনেক ভালোবাসা দেওয়া যায় তাদেরকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে আমি দোয়া করি যেন আপনারা সবাই ভালো থাকেন আর এই তো খাওয়া দাওয়া শেষ হাঁটাহাঁটিও শেষ এবার বাসার দিকে যাওয়ার পালাম আর প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেছে আমরা প্রায় দুই তিন ঘন্টার মতো হেঁটেছি আর হাঁটার ফাঁকে আমরা আবার একটু বাঙালি স্টোরেও গিয়েছিলাম ওইখান থেকেও কিছু টুকিটাকি জিনিসপত্র কিনেছি কারণ হাতে যেহেতু বের হয়েছি ওগুলো তো লাগবেই আর যা যা কিনেছি সেগুলোই আপনাদের সাথে শেয়ার করছি এখানে আম কিনেছি আর ফ্রোজেন পরোটা আছে মাছের ডিম আছে আর এসবগুলোর ভুসি কিনেছি তবে মাছের ডিমটার সাথে আসলে আমাদের সাথে দুই নম্বরই করেছে ডিম কেনার সময় তখন বলেছে যে এটা ইলিশ মাছের ডিম তো আমরা আসলে তখন চেক করে আনিনি বাট এটা ছিল রুই মাছের ডিম আর মাছের ডিমটা আমার সবসময় খুবই ভালো লাগে বাট এটার অনেক দাম থাকে এখানে প্রায় বাংলাদেশি টাকায় সাতশো আটশোশো টাকার মতো দাম পড়ে যায় আর একটা ফ্রোজেন পরোটা এনেছি আর এটা তো আমার কাছে খুবই প্রিয় খেয়ে খেয়ে এই অবস্থা আমার তো যাই হোক ফ্রোজেন পরোটাটা নিয়ে এসেছি কারণ মাছের মধ্যে রুটি খেতে ইচ্ছে করে আর আলসেমিও লাগে যে নিজে রুটি বানিয়ে তারপরে খাই আর আম এনেছি এটা হচ্ছে এই সবগুলোর ঘুষি আর এই আমগুলো আসলে খুবই মজার খুবই মজার এত মিষ্টি আর এত ঘ্রাণ যে ইচ্ছে করে যে সবগুলি খেয়ে ফেলে এইখানে আম কয়টা হবে এতগুলো আম নিয়েছে আমাদের কাছ থেকে সাড়ে পাঁচ ইউরো কি পাঁচ ইউরো এরকম নিয়েছে বাংলাদেশি পাঁচশো পাঁচশো সাড়ে পাঁচশো টাকার মতো আর এখানে আনুমানিক দেড় কেজির মতো হবে
আর এইদিকে বাজার টাজার সব কিছু গুছিয়ে ফেলে আমি ভাত বসিয়ে দিয়েছি আমাদের খাওয়া দাওয়া শেষ আর এখন বাজে রাতে শো একটা বাট এই যে উনি বহাল তবিয়তে আছে ঘুমাবে না তো তাহলে আজকের মতো ব্লগটা এখানে শেষ করি যদি ভালো লাগে তাহলে প্লিজ একটা লাইক দেবেন সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আমার জন্য দোয়া করবেন এখনকার মতো আল্লাহ হাফেজ